Amwache Taro Santos na fasi kwa polisi. Wakandani bora kwanza kwa polisi Tanzania. Six to Sabilo. Anakwenda kumduaza tena mlinda mlangu wa Simba Beno Kakolanya. Kiatu kena kwenda kufutu kule malale ya msini kea. Hii sasa kama wanalea yui polisi nani za six to Sabilo. Mawa moja kwa polisi Tanzania Simba Bado. Mashabi kiyo miamuka wa polisi Tanzania. Polisi ulikuwa na onyesha. Kwa mira, nini wanaitaji katika langula Simba? Atimaye six to Sabilo wanaweka kambani. Mawa moja. Yaza kwa hasa naso na mauli. Mateo Antona kamuacha Taro Santos ikapenyezo hile. Pasi nzuli sana kwa mguo kushoto kena kuweka kambani. Six to Sabilo. Alikuwa na sindikizo wana walinzi wa wili wa Simba. Angalia hii, Aruna Shamche Kenneth Juma. Beno alikuwa na kwenda kutuwa usaidizi kwa walinzi. Lakini wapi? Niki kuwa wana kumtanzi ya niyabara. Francisca Hata. Eme pita na kataliwa Chama. That was chota Chama. Chama, Chama, Chama na pita Chama. Kasha uchengeneza na Francisca Hata. Chacho kapuri na kunyamjiri sasa. Ah, Simona sozi shabao. Polisi au amini muamaji. Yusuf Linda Mlango polisi. Ana kuanda kumshika kibendera na mali mbili na mbele mna gani. Mashabi kwa Simba walisema kwa na subiri muda tu ama wakt. Kadi njano kwa Linda Mlango polisi. Alikuwa na subiri tu le wakt ufike. Tazama i. Alikuwa na chama klatu chota. Alikuwa na pambana na pato joe gonyani. Asa ndilunga katoka ulupando wa kulia. Chama kwa mambia sogea kirongo ni kwekei. Kayueka katikati. Ikapita kwa John Rafael Boko wa kareka kambani. Mtizama tena hii. Wakati na tunayo pasi. Beki wa polisi, kiyo wana lalama. Safari ya nezekana ya mwisho hii kwa Simba. Safari ya matumaini kwa Medi Kagere. Anaweka ndani ya fasi. Lucian Boko. Weka ndani! Ibra Mojimi Gomba! Ibra Kadabra! Memuane! Nyama! Simba Sports Club! Polisi umesha wapi na mbe gani Simba na kwaka na kwaka Paola pili Na kikaza jioni Kabisa la haula Yasin Mustafa Amelala Nyama kiwa na tafuna Virungu vya polisi Paola pili Ibrahim Mojimi Gomba Safari lianza kawekewa Mbedi kegere Isama safari ya matumani pengine kwa Simba Kahache nyamura, kapsetia tu Ibrahim Ojimi Gomba. Kaenda kwenye dari kule. Paola Pili. Pasi nzuri sana touch. Ama bida po mbano kwa na kuifanya simba. Tezama hii. Kahache nyamura. Mashabi kwa simba ume amka. Ya haya Muhammad ya mbae. Tuliko tunasungumza nae moja kwa moja kutoka wanja wa taifa mba. Uh, ingawa tuna ile misemi yetu tunasema eh, polisi Tanzania kama wangekuwa na nafasi nzuri wange kill game wange, wangeua match kipindi cha kwanza lakini football haiko hivyo wakati mwingine na kuna mengine yanazungumzwa kwa namna Simba anavyocheza na navyo kuwa point tatu wanaanza kusema hii ni kariba ya bingwa yani bingwa anaweza asicheze vizuri bahati kila siku inaangukia upande wake yeye inawezekana ndo hizo kariba za bingwa au criteria au sifa za bingwa inawezekana kweli hii misemo inakwenda sambamba kweli ni kuna simba huko <laughs> uh, sahihi Alex na swala kubwa ni kwamba unaangalia namna ambavyo uh, polisi Tanzania walikuwa wanacheza mbwiga walikuwa wananiambia kwamba ni swala wao wenyewe kujilaumu kwa namna ambavyo waliokamata mchezo hususan kipindi cha kwanza 
na unapokuwa anacheza na klabu kama Simba na unakuwa unapata nafasi kama zile kwa sababu ulikuwa ukiangalia kabisa unaona hasa ni mchezaji Kennedy pale nyuma mm. uh, beki wakati unaona kabisa kwamba hakuwa mchezoni ama hakuwa na enjoy ile partnership ambayo alikuwaepo nayo na eneo la katikati Simba nadhani walikuwa wamefanya gambo kubwa sana na leo wali risk e, kiasi kikubwa yeah, sana eneo la katikati mwa uwanja mm. uh, uwepo uh, uwepo uh, ukukosekana kwa uh, Jonas Mkude hususan na hii ndo unajua moja ya watu ambao wanakuwa criticize sana na washabiki wengi ni Jonas Mkude lakini leo ndo nimegundua kwamba kuna namna anakuwaaga shock absorber kwa maana kwamba pamoja na kwamba unaweza ukasema kama umuoni vile eh, kama umuoni ama unaweza ukaisha anapiga passes za pembeni nyingi kwa maana side, side passes mm. lakini ni shock absorber ni aina ya wale wachezaji ambao akiwepo eneo, eneo lake moja kwa sababu akimbi uh, eneo, 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 eneo kubwa kwa sababu chibub a uh, chama wanatembea wote wanapenda mpira wote wanapenda wasogee na mpira waende eneo e, e, advanced eneo la mbele sana eneo la tatu yeah, eneo la tatu na kwa sababu simba kwenye eneo la ushambuliaji walikuwa na kosa widths kwa maana kwamba hawawezi kwenda pembeni kwa sababu kahata anapenda kuingia katikati mwa uwanja mm. uh, dilunga sio mchezaji ambaye anaweza kakimbia pembeni muda mrefu kwa hiyo polisi walikuwa wana wana, 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 wana option nyepesi sana mbwiga nayo ni ku, unasema ni ku block eneo la katikati mwa uwanja na kuacha simba waende pembeni kwa sababu unajua kabisa hawataweza kupiga cross zenye ma, ma, madhara nyingi na simba ikuwe inabidi waende katikati kwa sababu wachezaji wao wote wanacheza kwa staili ya kwenda katikati mwa uwanja waweze kutengeneza penetration kwa hiyo ulikuwa ukiangalia unakuta polisi Tanzania wako wachezaji pengine kama wakina pato na wenzie unakuta wachezaji takriban saba wakati wanashambuliwa alafu simba nakuta walioingia wa, wa, kwenye zone wa, 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 wa tatu wanne na alafu baadaye wengine kwa sababu uh, mabeki wake wa pembeni unaongelea Aruna Shamte pamoja na 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 na, 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 na Mohamed Huseni wote wanabaki na tabia zao zile zile kwa lazima watanuke pembeni si ndio kwa hiyo exactly kwa hiyo kinachokuja kutokea ni kwamba wakati wa, wa polisi Tanzania wakipata mpira lile gap la katikati lile unaliona kabisa unaliona linakuwa wazi kwa sababu viungo wote wa Simba wanakuwa wame advance kwa hiyo ilikuwa ni katikati wa uwanja inapigwa pasi moja tayari timu mzima ya Simba imegawanywa pande mbili mm. ambapo ushambuliaji eneo wale wako eneo la ushambuliaji wanabaki eneo la ushambuliaji walio baki eneo la defense wanabaki defense na ndio maana walikuwa wanakuwa exposed kuanzia pembeni kwenye 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 flanks kwa maana ya mabeki wake wa pembeni wakina Runa Shamt wakaonekana wana struggle lakini mpaka eneo la, la defense unaona kuna muda ambao uh, mpaka kuna muda ambao Kennedy ilibidi apate kadi kwa sababu ilibidi acheze foul ambayo alikuwa ana namna alikuwa ameshaachwa kwa ukiangalia hivyo na ndipo ambapo goli pia lilikuja likatokea kwa sababu pakuwa na, ma, na mawasiliano mazuri kwenye eneo la beki ya kati kwa hiyo ukiangalia vile unaanza kuona kabisa kwamba iwapo kama polisi wangekuwa makini zaidi na wangeweza kupoa pressure walikuwa wanachukua point 3 walikuwa wazi kabisa kwa sababu, kwa sababu walikuwa wame, wameweza kuimiliki simba vile ambavyo walikuwa wanataka kuwa na waliwaruhusu kucheza mpira i mean kwa zile unajua manjonjo yao walimruhusu mchezaji kama uh, chama bilunga wachezo wache, wache wanavotaka lakini kila wakifika kwenye uh, zone ya tatu ile ya ile, ta, ile, e, ile moja ya tatu ya uwanja wanakuta wana eneo limejaa jezi, jezi za blue kwa kuwa wanakosa pa kwenda lakini pia uh, nimeona mkazuzu ameuliza kuhusiana na I na, na, na offside nadhani ni udhaifu ambao bao alofunga John Boko Uh, nadhani udhaifu ambao unaendelea kuonekana kwa kiongozi kikubwa bado kuna shida ya kutafsiri yeah. sheria hii ya no, so shida tena kutafsiri Alex kwenye lile kwa sababu najaribu kuangalia ni umakini pia wa waamuzi hususan ni waamuzi wa pembeni kwa sababu ukiangalia wakati John Boko kabla hajapokea mpira nilikuwa naangalia marudio ya picha za video na nikajaribu ku screenshot kupata kabla 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 mpira, chama hajapiga mpira chama hajauachia mpira, mpira. Ta, eh, tayari ukimwangalia mwamuzi wa pembeni na John Boko wapo kwenye mstari mmoja mmoja lakini sasa, amuoni eh, exactly unakuwa unajiuliza sasa huyu mwamuzi ni kwamba huyu mwamuzi wa pembeni ni kwamba ili alioni ama kwa sababu kuna muda huwa zikitokea offside huwa nawapa benefit of the doubt kwa sababu mimi na, nakuwa na fursa ya kurejea ya e, wa, marudio wa, ya televisheni wa, 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 lakini kama mwamuzi ikishakuwa uh, offside ambayo ipo wazi kwa, kipin, kwa kiwango kile kwamba tayari wewe referee uh, mimi mwamuzi wa pembeni na mchezaji mpa okay. kwenye mstari mmoja nadhani ni offside okay. jambo okay. kwa offside kwenye okay. okay. La, labda ma, mazingira ya poje kabla 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 chama hajauachia aja mpira John Boko alikuwa tayari huko kwenye eneo la, okay. la, la, la offside He, na, 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 naenda kwenye step uh, ya pili uh -huh. ye yeah, kabla chama hajauachia mpira kulikuwa kuna beki tayari kashakwenda over hapana ya, ya, ya Boko kwa sababu kama chama bado hajauachia mpira boko yuko kwenye offside position 
si ndio maana uh -huh. inawezekana kaja beki mwingine kaja nyuma zaidi kamchanganya line akaona kwamba tayari kuna mtu mwingine wa, wa mwisho beki wa polisi wakati mpira unakuja wakawa kwa kwenye position tofauti hapana Alex lakini uh -huh. ukitazama kwa kumarudio uh -huh. inaonekana kabisa boko tayari alishakuwa kwa sababu kwenye eneo la kuzidi kwa, kwa sababu kwa sababu chama alikuwa um, ali, alipoteza balance kuna muda na akashindwa kupiga ile pasi alikuwa anaipiga mapema sana kwa kwa kimwangabo di language yake lakini akapoteza balance lakini e, alipoteza balance wakati anaenda kupiga ile pasi John Boko alikuwa tayari kama yadi moja kashawazidi kashawazidi kasha e, kama yadi moja ni kama yadi au mita moja hii kamzidi kamzidi ni urefu ya ni urefu wa, wa sentimita mia moja hizi zinafika Yaani ukiangalia kabisa kwenye maudio kama hatu ya... mbili hivi za mtu mzima au hatu moja eh hatu moja kama na nusu hivi ambayo yani kwa mwamuzi wa pembeni na na na, na, na Alex hata bahati mbaya hatuwezi kuonyesha watu nataka nikuonyeshe wewe mwenyewe ukiangalia hii picha ni real screenshot utaiona kabisa kwamba mwamuzi huyu ali ni kama ni kama alipitiwa sijui niseme au inawezekana hizi na mama zinazozidi zinawafanya wamuzi nao wanachanganyikisha mchezo kwa pressure kubwa wanashindwa pengine wanajikuta wanashindwa kufanya maamuzi sahihi kwa sababu ya hizi angalie na pressure za mashabiki Alex kuangalia nimeipata picha wakati hii ni chama ndo anapiga hiyo pasi umeona eh <laughs> unamuona mwamuzi mstari wake pamoja na nani hili hiyo ile kwa cycled nyekundu hey. unaangalia mstari wake alio karibu na uh, na naona upo yani ni mstari mnyofu yeye hey. na, na John Boko kwa hiyo nadhani ni ni changamoto kubwa sana ambayo ndo nasemaje inawezekana mazingira sasa hivi kulaumu muamuzi wa muamuzi wa muamuzi mwisho siku sasa wamuzi wanajikuta wanakuwa wana wasiwasi wanashinda kuona hii inawezekana zini tayari anakuwa na wasiwasi wasiwasi eh, pressure imezidi kubwa eh bwana offside au si offside eh hiyo offside sio sasa kwa tunaji, unajiuliza watu washafika kwenye kibendera na shangira kwa hiyo inabidi urudi kati unajikuta na urudi kati baadaye unakuja kukwambia ila kuna shida kidogo nafikiri lazima wajua bahati mbaya hii kamati ya wamuzi ikae na wamuzi wao <laughs> Hivi wamuzi kweli wamepita katika stages zinazostahiki mpaka kufika katika daraja la juu. Alex narejea kwenye kile. Kuna muda, kuna muda fulani baadhi ya wakufunzi au wataalamu fulani walikuwa wanalamika kwamba wamuzi hawapiti katika zile stage za ukufunzi. Unajua wamuzi wana stage zao eh? za, za, za mafunzo. Manaraja zile za mafunzo na kuna kila stage unatakiwa ukae kwa muda gani. Sasa unaweza kumputa wamuzi mwaka huu mwaka unaofuata baada ya miaka miwili wanakuta tayari na anapambalia beji ya FIFA. Sasa ilikuwa kila stage kuna muda unatakiwa ukae pale ucheseshe uje yani uimarike afu unaenda stage nyingine okay, kamati ya sasa kuna miaka fulani katikati tunakuwa nasema ule mfumo watu walikuwa wanapiga tu shortcut tu chap kotinyo unachezesha pa 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 uko huku juu mara deji ya fifa hiyo hapa unajua ni moja ya vitu ambavyo ameviongelea jana infantino unajua alex inawezekana kuna mahali kwenye hii taratibu za kupata wamuzi tunayumba ndio nakwambia ulikuwa unasikia ile report utamtafuta mtaalamu mmoja ulikuwa unasikia ile report ya idiga jana ukimpata ndani ya mfumo hawezi <laughs> kukupa vizuri yuko nje ndio atakwambia <laughs> kinaendelea kusema na wamuzi eh kashaacha alio huko ndani sasa si anakula <laughs> mkatoa yani hawezi kusema bwana hii mchakato tunautumia mbovu wa kupata wamuzi hawezi kusema ndio nilikuwa nakwambia Alex ni jambo linalojulikana kwa sababu moja ya vitu wakati tunaongelea ile ripoti ya mabadiliko ya soka la Afrika ambayo ameizungumzia Giane Infantino mm. moja uwekezaji ambao anausema yeye ni kwenye uwekezaji wa kamati za za waamuzi mm. ambao anasema kwamba wamefanya wame utafiti wamegundua kuna baadhi ya kamati za waamuzi hazipo competent. Mm. Yaani hazina ile taaluma ya ya, ya, ya uamuzi vile ambavyo FIFA inahitaji ama kwa vile viwango ambavyo FIFA wanavyofikiria kwa soka la Afrika. Mm. Alafu inaweza kama tunawalaumu hao kumbe eh, ndio hicho mfumo mzima kupata hawa eh, kuna shida. Kuna shida na afa kasema na bahati mbaya nyingine ni kwamba kuna baadhi ya mashirikisho ambayo ma, 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 ma yani, yani kwa mfano kama TFF yetu si ndio? Mm. Kwamba ile uh, kichwa kikuu cha, cha, cha soka ambao ni shirikisho la soka mm. ndio linakuwa linasimamia uendeshaji na uratibu wa waamuzi mm -hmm. umeelewa mm. akasema nalo ni tatizo ni lazima fifa iangalie namna ya kushirikiana na kafu kuhakikisha kwamba kila shirikisho linakuwa na kamati inayojiweza ya kuweza kusimamia na kuratibu na kujiendesha uwe, na kujiendesha za waamuzi umeona kwa hiyo haitakuwa kulingana na cheo chako itakuwa kulingana na uwezo wako wa uliofuzu kwenye viwango ambavyo FIFA wanaviamini vya uamuzi vya uamuzi e, na akasema na ni lazima hiyo kamati iwe pia inasimamiwa na kamati ambayo ni teule ambayo inaaminika na FIFA ambayo inaweza kutatua na kuweza kuangalia kwamba hivi viwango vya FIFA vinavyobadilika kila mwaka vya uamuzi vinafuatwa ili yule ambaye anaonekana haipo competent awe anaweza kuondolewa anaingizwa ambaye mm. mwenye uwezo sahihi